La Administración Municipal de San Gil emitió el Decreto 078 de 2016, por medio del cual adopta la categorización del municipio de San Gil, teniendo en cuenta que la Contraloría General de la República, con base en la Ley 617, certificó que el municipio de San Gil recaudó efectivamente en el 2015 ingresos corrientes de libre destinación que le permiten pasar de la quinta categoría a la cuarta categoría. Bueno, es, es de, de, que de, de entera satisfacción ya que eh, tiene la, la capacidad de, de tener eh, mejores eh, giros a nivel nacional, eh, mejores prebendas por parte del gobierno central respecto a los diferentes sectores en que esté requiriendo ciertas eh, ayudas o necesidades. El, el decreto municipal número 112.078-2016, por el cual se adopta la, adopta la categorización del municipio de San Gil Santander para la vigencia 2017. Eh, el alcalde municipal de San Gil Santander, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, en especial las conferidas por el parágrafo 5 del artículo 2 de la ley 617 de 2000, según resolución orgánica 6.224 de 2100 y ley 1.551 de 2012, artículo 6. Dicen, considerando que la Contraloría General de la República en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2 de la ley 617 de 2000, certificó que el municipio de San Gil recaudó efectivamente durante la vigencia de 2015 ingresos corrientes y de libre destinación por la suma de 17.402.30 millones de pesos y que los gastos de funcionamiento representan el 36,6% de los ingresos de libre destinación ICLD. De tal manera que, como lo dije previamente, eh, el municipio cumplió con un umbral de, de recaudo Así que esto le valió el poder ascender de categoría 5 a categoría 4. De igual forma, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE certificó la aprobación metodológica, donde estima que para el 30 de junio del año 2015, la población del municipio de San Gil es de 45.445 habitantes. El secretario de Planeación de San Gil, Roldán Humberto García, señaló que el municipio acorde con el nivel de captación que tuvo en cuanto a los recursos y con la población que subió de categoría, muestran a San Gil como un municipio eficiente y se ha cumplido con las metas de recaudo. Pues inicialmente, como les enunciaba, eh, el, el tema de, de, la categorización, de la categorización le permite tener... Eh, preferencia ¿sí? por parte de, de, qué, de los diferentes entes centralizados de, del gobierno nacional en, y, y departamental ¿sí? en, en temas de recursos de regalías. Ya San Gil, les voy a poner un ejemplo, recibía 100 pesos, ahora le van a dar 150 pesos. ¿sí? Es uno de los tantos ejemplos en que le, les podría como hacer una analogía para que se hagan una idea de, de lo que significa el ascenso de la categoría.